ጌታችን ርዕስ ማን ነው ብለናል ሕያዋን ድንጋዮች የሚል ነው እንግዲህ ክፋትን ሁሉ ተንኮልንም ሁሉ ግብዝነትንም ቅናአትንም ሐመትንም ሁሉ አስወግዳችሁ ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንደሆነ ለመዳን በርሱ እንድታድጉ አሁን እንደተወለዱ ህፃናት ተንኮል የሌለበትን የቃልን ወተት ተመኙ በሰው ወደ ተጣለ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ወደ ተመረጠና ክብር ወደ ሆነው ወደ ሕያው ድንጋይ ወደ እርሱ እየቀረባችሁ እናንተ ደግሞ እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መስዋዕትን ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ከህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ በመጽሐፍ ነው የተመረጠና የከበረን የማዕዘን ራስ ድንጋይ በጽዮን አኖራለሁ በርሱም የሚያምን አያብርም ተብሎ ተጽፏል ይላል ስለቃሉ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ቁጥር አምስቱን እንደገና ላንበባትና ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ እናንተ ደግሞ አራት ነገሮችን እዚ መስማትና መመለስ አለባችሁ አሁን ስለጠይቃችሁ እናንተ ደግሞ ሚለውኛን አይደለም ስለኛ የተነገሩ አራት አሉ እንድንሆናቸው የሚፈልጉ አራቱን ነው የምትነግሩኝ አሁን እናንተ ደግሞ እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መስዋዕትን ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ ይላል እነዚህ ውስጥ ምን ምን ሆኑ ነው የተባለው አራቱን ነገሮች እስኪ ዘብዝሯቸው ሕያዋን ድንጋዮች ሩይሳችን ስለሆነ መቼም ልዘብሉት አትችሉም አይደለም እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ ስለምን ሕያዋን ድንጋዮች አንድ መንፈሳዊ ቤት ሁለት ቅዱሳን ካህናት ሶስት መንፈሳዊ መስዋዕት ታቀርቡ ዘንድ ይላል አይደለም አራት ይሄንን ነገር አራቱን ነገሮች በሙሉ ዛሬ መማር ስለማንችል ነው ስለ አንዱ ብቻ ሕያዋን ድንጋዮች የሚለው ይመረጥናል ግን ባጭሩ እናብራራቸዋለን ወደ ብሉይ ኪዳን ስርዓት አምልኮ ለመልሳችሁ በብሉይ ኪዳን ዘመን እስራኤል እና ከእስራኤል ቀጥሮ ኢትዮጵያውያን እግዚአብሔርን ስናመልክ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል በማንኛውም ጊዜ በማንኛውም ጊዜ ከቀደሙት አባው ከቀዳሜ ፍጥረት ከአዳም ጀምሮ እስከ ለተመጻዕ ድረስ በፍጥረትና በፈጣሪ መካከል በተለይም አመስጋኝ በሆኑት በፍጥረታት በመሰውና በመላእክትና በፈጣሪ ከነዚህም ደግሞ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለው ያምልኮ ግንኙነት ማሰሪያዎች ወይ ማሰሪያው አንደኛውና ዋናው አንድ ነው እሱ መስዋዕት ማቅረብ ነው መሰረታዊ ነው እየሰማችሁ ነው አይደል አምላኪዎቹኛ ተመላኪው እግዚአብሔር ነው እኛ እግዚአብሔርን እናመልካለን ስንል እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው ለሚያመልከው አምላክ ዋናው የሚያቀርበው ነገር መስዋዕት ነው ስለዚህ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ወይም በመላእክትና በእግዚአብሔር መካከል በእንዱ በርግጥ በሌሎቹም ጭምር ከኛ የሚለያቸው ነገር አለ እንጂ ትልቁ የሚያገናኛቸው ነገር አምላኪ ሁሉ ለአምላኩ መስዋዕትን ያቀርባል ያ መስዋዕት በብዙ መንገድ ሊዘረዘር ይችላል ለምሳሌ ምስጋና መስዋዕት ለእግዚአብሔር የሚቀር መስዋዕት አይደለም እማ ማሰግን ፍጥረት አለ ለምሳሌ ይለም ስለዚህ ሁሉም ለአምላኩ ግን የሰውና የእግዚአብሔር ለየት የሚያደርገው የተለየ የታወቀ በጊዜ በስርዓት የተወሰነ መስዋዕት አለ ያ መስዋዕት ደግሞ ያ መስዋዕት ደግሞ ለመቅረ ሶስት ነገሮች ያስፈልጉት ነበር በብሉይ ኪዳን አምልኮ አንደኛ መስዋዕቱ የሚቀርብበት ቦታ ያስፈልገው ነበር የትኛውን ቦታ ላይ መስዋዕት አይቀር አይደለም ነው አይደለም የትም ቦታ በግላችን እግዚአብሔር ልናመልከው እንችላለን የትም ቦታ ስንል ምን ማለት ነው እስትንፋሳችን ስካለ ድረስ ካምልኮ ተእግዚአብሔር የምንነጠልበት ጊዜ ሊኖር አይችልም ብሎ ነው እስትንፋስ ስካለ ድረስ በርግጥ ከሞትንም በኋላ ቢሆን እግዚአብሔር ማምለከን እናቆም አንችልም ግን በዚህ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ማምለከን እናቆም ስንል እየሰራን እንኳን እግዚአብሔርን እናመልከዋለን በመልካም ስራ እናመልከዋለን በእውነት እናመልከዋለን ስለዚህ ሰው እግዚአብሔርን ከመአምለክ የሚወዝንበት ጊዜ ሊኖረው አይችልም ማለት ነው አንደኛ ግን በታወቀ ስርዓት سنአመልከው ያ የማምለካችን መገለጫው መስዋዕት ከሆነ መስዋዕት ምናቀርበው በተለየ ቦታ ነው ያ የተለየ ቦታ ቤተ መቅደስ ነው 
በብሉይ ኪዳን ጊዜ ቤተ መቅደሱ አንድ ብቻ ነበር ስንት ብቻ ነበር አንድ በአለም ላይ ማለት በአለም ላይ አንድ እሱ የት ነው የነበረው ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ሁለት ጊዜ ነው የተሰራ መጀመሪያ ሶሎሞን ሰራ ሶሎሞን የሰራው ከፈረሰ በኋላ እንደገና በባቢሎን ምርኮ ፈርሷል ከዚያ በኋላ ያለው ዘሩባቤል ሰርቶታል እኔ ዘሩባቤል የሰራው ፍርቆች ምንጭ ማሳደሰውታል በጥጦስ ፈርሷል በክርስቶስ ካረገ ካንድ ከ40 አመት በኋላ በ70 አመት ምረት ማለት ነው አይደል ከዚያ በኋላ ቤተ መቅደስ በእስራኤል ምድር አልተሰራ አልተሰራ ስለዚህ ሁለት ጊዜ ስለተሰራ አሁን እስራኤሎች ሀገራቸውን ካቋቋሙ በኋላ ለሶስተኛ ጊዜ ቤተ መቅደስ እንሰራለን የሚል ምኞት አላቸው በዚህ ምክንያት ስለሶስተኛው ቤተ መቅደስ መጻፍቶች ተጽፎ ዚያገር ተተርጉሞ አይቻለም በsearch table ሶስተኛው ቤተ መቅደስ የሚለው መሰረታዊ ምክንያቱ ይሄ ነው ገብቷቸው አላደለ ሁለት ቤተ መቅደስ ነው ይሄ ስለ ብሉይ ኪዳን ስናወራ ነው በአዲስ ኪዳን በአንድ ቦታ ብቻ መቅደስ መሰራ ታቆመና በመላው ዓለም ቤተ መቅደስ ተሰራ ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ጊዜ የነበረው ቤተ መቅደስ እንት ነው አንድ ብቻ ነው በአነጋገር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚወሪት ቤተ መቅደስ ነበር እንላለ ግን አልነበረ አልነበረ ማለት እንችላለን የነበሩት ምክራቦች ናቸው ምክራብ እስራኤልም ከኢየሩሳሌም ውጪ በየውራጃዎቹ በየወረዳው በየሰፈሩ ምክራብ ነበረ አሁንም አይሁድ ባሉበት በመላው ዓለም ምክራብ አለ ቤተ መቅደስ ግን የለ የብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ ማለት ይሄ አንዱ ይሄኛው በመክራቦቹ መስዋዕት ይሰው ነበር በመክራብ የሚሰው መስዋዕትና በመቅደስ የሚሰው መስዋዕት ለምን ይለያል ብለልን ጠይቅ እንችላለን እግረ መንገዱ ነው ይሁንና ጉዳያችን አይደለም ዛሬ በቤተ መቅደስ ብቻ የሚሰው መስዋዕት ነበር ለምሳሌ በቤተ መቅደስ ለመላው ህዝ ጧት አንድ በግ ማት አንድ በግ የሚሰው በቤተ መቅደስ ነበር በየመክራቡ የሚሰው እያንዳንዱ ሰው ስለሰራው ኃጢያት ሊያቀርበው የሚገባ መስዋዕት ስለነበረ በለካህናቱ ተናዘው ሲታዘዙ በየመኩራባቸው ያንን ስለ ኃጢያታቸው የሚቀርበው ይሰዋ ነበር እንጂ ስለ ህዝቡና ስለ ሀገሪቱ አጠቃላይ የሚሰዋው በቤተ መቅደስ ነበር የእለቱ መስዋዕት የሰንበቱ መስዋዕት የሰርቀ ወርክ ወይም የወር መግቢያ መባቻ የምንለው ማለት ነው መስዋዕት የአመት ባዓላት መስዋዕት በተለይ የደንነት መስዋዕት የሚባለው አሁን ስቅለት በስቅለት የተጠቀው በአዲስ ኪዳን ከቤተ መቅደስ ውጭ አይሰዋም ነበር ቤተ መቅደስ ከሌለ እነዚህ መስዋዕቶች አይቀርቡ የቤተ መቅደስ መስዋዕት ከሌለ ደግሞ የሙክራቡ መስዋዕት አይቀርም ለምን የሙክራቡ መስዋዕት ራሱ የሚያደርገው ቤተ መቅደስ በሚያደርገው ስለሆነ በዚህ ምክንያት እስራኤል አሁን በአዲስ ኪዳንም ክርስቶስን ያምኑ ማለትም በብሉ ኪዳን እምነት ውስጥ ናቸው ያሉ ቤተ መቅደስ ስለሌላቸው አሁን መስዋዕት የላቸው እነሱ በእምነታቸው ምስጋናው መስዋዕት ሆኖ ይተካልናል ብለው ቤተ መቅደስ እስከሚኖር ድረስ አሁን ኢየሩሳሌምን ዋና ከተማ የማድረግ እንቅስቃሴ ትራምፕ ከተሾ ማልሰማን ምንድነው ሐሳቡ ከፍልስጤሞች ነጥቆ ቤተ መቅደስ ይመገንባት ነው የብዙ እንቅስቃሴ ያለው በቦታው ላይ በብሉይ ኪዳኑ ያላክሳ መስጊድ ተሰርቶበታል ለምን የብሉይ ኪዳን መቅደስ ስርዓት አልፏል ባዲስ ኪዳን ተጠቅቷል አይደል ነሱ ስለ እግዚአብሔር ባወቀ ያነ ያሰራውኩ ሲከለክላቸው ይሄ እግዚአብሔር ጥበብ ነው እግዚአብሔር ሰው በብዙ መንገድ ነው ያልፈለገው ነገር የሚከለክለው ግን አሁን አንዱ መሰረታዊ ነገር ያብራራ ነው ያ የብሉይ ኪዳን መቅደስ ለጊዜው ለእስራኤል ቢሰጥም በሰውና በእግዚአብሔር መካከለ ያለውን አምልኮ የሚያስረዳ ስለሆነ በሰውና በእግዚአብሔር ያለው ግንኙነት ያ መስዋዕት የሚቀርብበት መቅደስ ነበረው አንድ እንደረዳው ይፈለኩት ይሄ ነው አንደኛው መቅደስ መስዋዕቱ አለ አሁን መቅደሱ መጣ ከመቅደሱ በኋላ ደግሞ መስዋዕቱ የሚቀርብበት መሰዋ ሶስተኛው ምንድነው ማለት ነው መሰዋ ሶስት አራተኛው ደግሞ መስዋዕቱን የሚያቀርበው ምን ያስፈልጋል ማለት ነው ካህን ያስፈልጋል ስለዚህ ተመልከቱ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለው አምልኮ በመሰረታዊ ነገር የታያዘው በመስዋዕት ነው መስዋዕቱ ለማቅረብ ግን ሶስት ነገሮች ይግድ ያስፈልጋሉ ተዋናው ነገር ብንጀምር ክህነት ያስፈልጋል መቅደስ ያስፈልጋል መሰው ያስፈልጋል ግልጽ ነው አሁን ስለዚህ አምልኮ የሚገለጹት በእነዚህ አራት ነገሮች ነው ማለት ነው በመስዋዕት በመሰውያ በሰዋኢ መስዋዕቱን በሚያቀርበው ካህንና መስዋዕቱ በሚቀርበት ምን ቤተ መቅደስ አሁን አራቱ ነገሮች ነው ቅዱስ ጴጥሮስ እዚህ ላይ የዘረዘረ አራት ነገሮች ዘርዘሩ ስለአቹ ሰምታችሁ ከሆነ አንደኛ 21 ድንጋዮች አለ አይደለም እንዴ መንፈሳዊ ቤት አላለ ብለናል አይደለም እንዴ ቅዱሳን ካህናት ብለናል አይደለም እንዴ መንፈሳዊ መስዋዕት በጣም ይገርማል አሁን ቅዱስ ጴጥሮስ የሚያስረዳን ምንድነው መጻፍ ቅዱሱን ስንማር ስናጠና 
ከመምራንም سنመር ብሉ ኪዳንን ሐዋርያት እንዴት ያረጉ እየተረጎሙ እንዳስተማሩ ነው አሁን በሐዲስ ኪዳን አንድ ቤተ መቅደስ የሚለው ቀረ አይደለም እንዴ ለምን ያ በታቦቱ ላይ እግዚአብሔር ይገለጽበት የነበረ ቦታ ስለሆነ ነው ያ ቤተ መቅደስ የተባለ አሁን ግን ክርስቶስ ቤተ ተገለጠ በድንግል ማርያም በኩል ሰው ሆኖ ተገለጠ አይደለም እንዴ ስለዚህ ከዚያኛው ቤተ መቅደስ የምትበል አማናዊ ቤተ መቅደስ አልና ተመቤታችን ለምን በአይነ ስጋ እስኪታይ ድረስ በግልጽ በገሃድ አሁን ሰሞኑን ዘመነ አስተረው አይደለም ነው የመገለጥ ለምን ያ የማይታይ እግዚአብሔር በመቅደሱ ላይ መቅደሱ ውስጥ ታቦት ነበረ ታቦቱ ላይ ደመና ይረብና በደመናው ድምጹ እየተሰማ ሙሴን ያናገር ነበር ሶሎሞንም አናግሮታል ያየው ግን አንድ እንኳን ያለም ቃል በቃል የተነጋገረው ሙሴ እንኳን አንድ ጊዜ ጀርባህን እንኳን አሳይ ብሎ ጠይቆታል ፊቱን ማር ያየች አይደለም ጌታ ምን አለው ልታይ ትችልም ሰው አይቶ ሊኖር ይችልምና በኋላ ዘመን ግን ታየኛል አለው ስለዚህ በደብረ ታቦር ሙሴን አምጥቶ ምን አደረገው አሳየው ልጅ እግዚአብሔር አይታይም ነበር ለሰው ባህሪው ለሰው ከመታየ እጅ ገረቀቀ ስለሆነ እንኳን ለሰው ለመላእክትም ይረቀቀ ነው መላእክት እኮ ከናፍቆታቸው የተነሳ ብዙ ጊዜ እንደምንሰማው ገና ሰው ሲፈጠር አንድ ነገር አስተስቷቸዋል ለምን እግዚአብሔር ምን አለ ሰውን በመልካችን እንደምሳሌያችን ንፍጠር ስለዚህ ሰውን በመልካችን እንደምሳሌያችን ንፍጠር ሲል መላእክ ሰው ሲፈጠር እግዚአብሔርን ሚመስል መሆኑን በማይ እግዚአብሔርን በልናቸው ለመሳል አብቅቷቸዋል ወጡት ግብሩ ያውቁታል እንጂ ሲፈጠር ላይኩም ብርሃን ብርሃን ይሁን ሲል ብርሃን ሲሆን አይዩ ለታውጽም ባይር ሲል ባር ታውጣ ሲል ሰሙ አይዩ ሲሆን አይዩ ለታብቁል ምድር ሲል ከዚህ ውጭ ስለ እግዚአብሔርነቱ በልናቸው ከመመርመርም የራቀ ነው ባይናቸው ወይ በዚያ በባይራጭ ከመታየትም እጅ የራቀ ነው ስለዚህ እንኳን እግዚአብሔር ለው እግዚአብሔርን የሚመስለው ሰው ሲያው ተደስተዋል ማለት አሁን ሰው ሲሆን ግን ደስታቸው ፍጹም ተሟላ እንዱ ሰውንስ ምን ቢወደው ነው ስለሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በመድር ለሰው በጎ ፈቃድ ራሱ ሰው መሆን አምላክ ሰው ሲሆን ሰውነት ደግሞ አምላክ መሆን ተሰጠ ስምረቱ የትኛው ነበር ስምረቱ በእውነቱ አዳም ምን መሆን ተመንጅቶ ነው የበደለው አምላክ መሆን አይደለም እንዴ በእውነት ያ እንኳን ከአመጻ በኋላ ተሰካለፈ ተደነቁ ማለት ተደነቁ እግዚአብሔርን በስጋ እንኳን ለማየት በቁ እኛም ለማየት በቃ ስሙ የተመሰገነ ነው ዘመኑ ዘመን አስተራየ ስለዚህ ስለዚህ ተመልክቱ ቤተ መቅደሱ አለ አሁን ለዚያ ሰው ቤተ መቅደሱ ሆነ ማለት ነው ተመልክቱ አሁን እኛ በሰው አደረ ሰው ሆነ በሰው ስጋ ተገለጠ እያንዳንዱ ሰው ከዲያብሎስ የግብር ባርነት ነጻ ወጣና ሰው ራሱ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ለመሆን በቃ ለዚያ በቃ ነው አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ነው ዓለም አንድ መቅደስ ላይ ነበር አይኑ የሚያፈጣው በድንጋይ ከተሰራ አሁን ግን ያንዳንዱ ሰው ራሱ ወደ ምንነት አደገማ ወደ ቤተ መቅደስ መታደግ ስለዚህ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ሲናገር ምን አለ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን መንፈሳዊ ቤተ መቅደስ ለመሆን ተሰሩ ያ ስጋዊ ቤተ መቅደስ ነው ስጋዊ ማለት እኛም ስጋነት የለንም ለማለት አይደለም ግን በድንጋይ የተሰራ በእንጨት የተሰራ ቀለም የተቀባ ወይ በሌላ ነገር የተለበጠ ቁስ እሱ ራሱ ምን መሆኑን የማያውቅ የቤት ቤት መሆኑን ያውቃል እንዴ አይቅ ማለትም እንዴ ለዚህ ነው ያ ስጋዊ ምንም ተፈጥሮ ከዚህ ዓለም የሆነ ምን እንደሚደረግበት የማያውቅ እምን ቀድሰውኛ ምን አረክሰውምኛ እምን ሰዋበትኛ ማን ሰዋበትምኛ ምን በእሱ እንደሚደረግ ራሱ የማውቅ ስልጣን የሌለው አሁን ግን እኛ ከዚህ አይተለየ ምን ምናውቅ ምን አደርገው የምናውቅ ለምን እንደምን አደርገው የምናውቅ ማን እንደሚያድርብን ማን እንዴት እንደሚቀበለው የምናውቅ መንፈሳዊ ቤት ስለዚህ እያንዳንዳችንኛ መንፈሳዊ ቤት የመሆን እድል የእግዚአብሔር ማደሪያዎች የመሆን እድል አለ ያለ መሆን እድል አለ ብርጨው በእኛ ነው ራሳችን ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አድርገን ልንሰራው እንችላለ ካልሰራ ነው ደግሞ እግዚአብሔር አስገድዶ አያድርብን ሰው ስለሆነ ብቻ በግድ አያድርብን ነው እግዚአብሔር በፈቃዳችን ነው የሚያድርብን በፈቃዳችን እንዲያድርብን ግን ራሳችንን ተመልክቱ እጅ ግራችን አይን ምናም ብልቶቻችን አይደለም ምንሰራው መንፈሳዊ አድርጎ መስራት ግዴታ ግን ወይ መብትም ተሰጥቶ ራሳችን መንፈሳዊ ስናደርገው እግዚአብሔር ያድርብናል ራሳችን መንፈሳዊ ካላደረግ ነው ግን መንፈስ የሆነ እግዚአብሔር ያድርብን መሰረታዊ ነገር ነው አንዱ ይሄ ነው መንፈሳዊ ቤት ከቤቱ እንጀምር ከሰፊው ማለት ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ከመሰወው ነው የሚገኘው ሁለቱን በመጠኑ ላብራራና ወደዋናው ጉዳያችን መለሳለሁ 
ለምሳሌ ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ ሲል ምን ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ጥቅስ ሌሎች ደግሞ በሌላ አግባብ ይጠቅሱታል አይደለም እንግዲህ ምን በሚል ነው የሚጠቅሱል መጽሐፍ ቅዱስ እኛን ያንዳንዳችን ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ ስላለን የተሾመ ሌላ ካህን አያስፈልግም ሁላችንም ካህናት ነን የሚሉ ሰዎች አሉ ይሉ አሉ አሁንም ዛሬ ስለዚህ አይደለም የምንማረው ግን ትንሽ ማብራራት ያስፈልጋል ጉዳዩ ከዚህ ጋር ያየራ የተገናኘ ስለሆነ በኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ስለ ክህነት ያለን አስተምሮ በአጠቃላይ በሁለት ባጭሩ ለዚህ ትምህርት በተለይ በሁለት ክፍሎች ማየት ይችላል ስልጣነ ክህነትና ሀብተ ክህነት የሚባል አገላለጽ አለ ስልጣነ ክህነትና ምን ሀብተ ክህነት ሀብተ ክህነት በክህነት የሚሰሩ አንድ አንድ ስራዎችን የመስራት ሀብትን የማግኘት ከእግዚአብሔር ጸጋ ሆኖ የመቀበል ጉዳይ ስልጣነ ክህነት ግን በታወቀ ስርዓት ተሹሞ በቤተክርስቲያን በቀኖና የታዘዙት ምስጢራት የመፈጸም ስልጣንን ገንዘብ ማድረግ ለምሳሌ አንድ ሰው ስልጣነ ክህነት ካልተቀበለ ቤተ መቅደስ ገብቶ መቀደስ አይችልም ግልጽ ነው አይደለም ስልጣነ ከነከለ ያለው ማጥመቅ አይችልም ስልጣነ ከነከለ ያለው ማቅረብ አይችልም ስልጣነ ከለከለ ያለው የነፍስ አባት ሆኖ መናዘዝ አይችልም ይሄን ለማድረግ ስልጣኑን የከነቱ ስልጣን በአንብር ወታ እድ በንፋተ መንፈስ ቅዱስ ከሊቀብ አባስ መቀበሉ ይጠይቃል በብሉ ኪዳን ጊዜም ቀድም የነገርኳችሁን የንስሳት መስዋዕት በሙሉ ለመሰዋት ስልጣነ ከነት ያለው ሰው ያስፈልግ ነበር ከስልጣነ ከነት ደግሞ የአመታዊው የደህንነት መስዋዕት ለመሰዋት ሊቀ ካህናት መሆንን ይጥይቅ ነበር ሊቀ ካህናት ያልሆነ ሰው የማይሰዋው መስዋዕት ነበር በብሉ ኪዳን ጊዜ እኛም ለምሳሌ አሁን ሊቀ ካህናታችን የሰዋ ነው የሰዋውን አንሰዋው ያ ሐዲስ ኪዳን ሊቀ ካህናት ማን ነው ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው የሰዋው ራሱን ስለዚህ ራሱን የሚሰዋ አለከኛ የለም በፈቃዱ ለአገልግሎት የሚሰዋ ይኖራል ራሱ ሰውቶ ግን ዓለም ላይ ያስተረቀና ሊያስተረቀ የሚችል የለም የለም አያችሁ ሊቀ ካህናት ብቻ የሚሰዋው የኖረው ይሄን ለማመልከት ነው ፍጻሜው የሊቀ ካህናት ፍጻሜ አማናዊ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ማለት ሌሎቹ መስዋዕቶች ለመፈጸም ግን የግድ የተሾመ ካህን ያስፈልግ ነበር ለዚህ ነው በብሉይ ኪዳን ጊዜ አንዳንድ ሰዎች አቀለውት አቀለውት ምንድን ነው ሹመት በተርታ ስጋ በገበታ ብለው ኮፕ ዲፍረንት ሊያጥሙ የገቡ ነበሩ እሳት ወርዶ ምን አረጋቸው ይላል በላጭ ስልጣነ ከነትን ደፍሮ ተላልፎ ማንም ሰው ሊያደርግ አይችልም ሌሎችም ታሪኮች አሉ ታቦቱ መንካት አይፈቀድ ኦዛ ነካ ምን ሆነ ተከሰ አይደለም ስለዚህ ስልጣነ ከነት የግድ የሚፈልጉ አገልግሎቶች አሉ በቤተ መቅደስ የሚፈጸሙ በስርዓት የሚፈጸሙ የስርዓት አምልኮ ምስጢራት በሙሉ የሚፈጸሙት ስልጣነ ከነት ባላቸው ሰዎች ብቻ ነው ይሄ ወዲያው ላይ ነቀቅ ግን ደሞ ስልጣነ ከህነት የሌላቸው ሀብተ ከህነት ግን የተሰጣቸው ሰዎች ነበሩ ለምሳሌ ብዙዎቻችን በቀላሉ የምናውቀው ሰው ላንሳ ዳዊት ዳዊት ካህን አልነበረም አይደለም? ነው አይደለም? አልነበረም ሀብተ ከህነት ግን ነበረው አልነበረው ከሰባቱ ሀብታት አንዱ ምንድነው? ሀብተ ከህነት ነው አንዱ ሀብተ ምስጋና ነው ይሄ ለምሳሌ ከአሮን በፊት የነበረው አቦ በሙሉ እና አዳም እና አብርሃም እነ ኢዮ እነ ነው መስዋዕት አቀረባው ስልጣነ ከነት አለበራቸው ሀብተ ከነት ግን ነበራቸው ጥሩ በጣም ወደ አዲስ ኪዳን እናመጣው ወደ አዲስ ኪዳን ስናመጣው ገዳም ሄደ በገዳም ወያን አባቶች ዘንድ ዘግተው በጾም በጸሎት በሰጊድ በቆመት በመናኒ ዓለም የዚህን ዓለም መናኒ ዓለም ማለት ዓለም አው የሆነ ነገር በሙሉ ፈቃዱን መተው ማለት ነው መተው መነነ ተው ማለት መተው መናኝነት ማለት እሱ ነው መተው ብዙን ነገር የራስ የሆነ ቀደም እንደሰማነው ምንም ነገር ዓለም አስቀረት ማለት ነው። እና እንደዚህ ሲሆኑ እግዚአብሔር ሀብተ ክህነት ይሰጣቸዋል። ከሀብተ ክህነት አንዱ ለምሳሌ ሀብተ ፈውስ ነው። ሀብተ ፈውስ ስልጣነ ክህነት የሌላቸው ሰዎች ይሰጣቸዋል። አይደለም? ሀብተ ክህነት ገንዘብ ያደርጋል። ልክ እንዲሁ ደግሞ ልክ እንዲሁ በቤተክርስቲያን ውስጥ ገብተን ምስጢራትን ስልጣነ ክህነት እንዳለው ባነፈጽም በራሳችን ምን እናቀርባቸው ደግሞ መስዋዕቶች አሉ። አምሳሌ አንዱ ቀድም መስዋዕት ምስጋና ነው ብለና። ስንዘምር ለእግዚአብሔር ምን ያቀርብነው ነው ማለት? ምስጋና ስናቀር መስዋዕት ያቀርብነው ነው ማለት። ያን መስዋዕት አንድ ስልጣነ ከነት ያለው ቄስ ብቻ አይደለም መቶ የኛን የሚያቀርብልን። እናንተ ወኩዬ ዘምራለሁ። ሊቀድ መቀደስ ሌላ ነገር። እናንተ ወኩዬ መሐሊት ቆማለሁ። እናንተ ወኩዬ ዘምራለሁ። አይልም ሁላችንም እንድንዘምር የተሰጠነ። 
ያንን ስናቀር ሁላችንም በእኛ በክርስቲያኖች ክርስቲያን በመሆን ኢዚያብኤል ልጆች በመሆን መቅደስ በመሆን ልጆቹ በመሆን የተሰጠን ሀብተ ክህነት ስላለ በሀብተ ክህነታችን መስዋዕታችን ከኛ የሚቀርበው መስዋዕት ራሳችን በመዘመር እናቀርበዋለን ማለት ግልጽ ነው አይደለም ግልጽ ነው አሁን ስለዚህ ይሄ የሚያስረዳው ማለት ነው ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ ሲል በተጋርሎ በቅድስና በንጽህና ሁለተኛ መንፈሳዊዎች በመኖር ሀብተ ክህነትን ገንዘብ አድርጋችሁ ይልና መንፈሳዊ መስዋዕትን ታቀርቡ ዘን ይላል ለዚህ ነው ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ የሚለው ቅጽሉ ይሄው መንፈሳዊ ቤት ይላል መንፈሳዊ መስዋዕት ይላል ቅዱሳን ካህናት ይላል ተያዋን ድንጋዮች ይላል ይሄውን ድንጋዮችን አብራራዋል ዋን ነው ጉዳያችን ስለሆነ ቅጽሮቹ የሚያስረዱት መንፈሳዊ ቤት ሲል ከሰገው ቤት ሲል ይለየን አይደለም መንፈሳዊ መስዋዕትም ሲል አሁንኛ የክርስቲያኖች مناቀርበው መስዋዕት የብሉይ ዳን የፍየል የበግ የበሬ የህል ቁርባን ቂጣ አናቀርበው مناቀርበው መስዋዕት ሰገው መስዋዕት ሳይሆን መንፈሳዊ መስዋዕት መንፈሳዊ መስዋዕት ያን በሙሉ ተክቶ ክርስቶስ ራሱ መስዋዕት አድርጎ አቀርቧል مناቀርበው ራሱ ለቁርባን ይሁን ዘንድ የምናቀርባቸው እህል ለምሳሌ ስንዴ ወይን مناቀርባቸው ተለውጣው ስጋና ደም ሆኖ እንበላቸዋለን እንጂ እንደዛው እህል እንደሆኑ ወይን እንደሆኑ አደቀባላቸው ግልጽ ነው አይደለም ነው ይለወጣሉ ያ ተለውጦ አንድ የክርስቶስ ራሱ መስዋዕት አድርጎ ያቀርቡ ይሆናል ሌላ ስጋዊ መስዋዕት ለናቀርባቸው እምናቀርበው በእያንዳንዱ ነገር መንፈሳዊ መስዋዕት ስለዚህ ስናጠቃለለው ምን መሰለኩ አሁንም ቢሆን ክርስቲያኖች ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ግንኙነት የሚጠቃለለው መንፈሳዊ መስዋዕትን በማቅረብ መንፈሳዊ መስዋዕቱን ስናቀርብ ደግሞ ለመስዋዕት የሚያስፈልገው በማማላት ቤቱንም ምን ሆነ አለ መስዋዕቱን ምን ሆነ አለ ሀብከተ ክነቱንም ገንዘብ አድርገን አቀርባለን ማለት ነው። ይሄ መስዋዕት እስቲ ምንድነው ንብራራለ የሚለው አንድ ጥቅስ አቀርብኝ ወደ ሕያዋን ድንጋዮች መጣለው። ይሐራዩ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 12 ላይ እንዲህ የሚል ጥቅስ አለ። ይሄ ቅዱስ ጳውሎስ ጥቅስ አለ። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ አድመጡ ሰውነታችሁን ምናችሁን ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱስን መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ብራሄ እለምናችኋለሁ እርሱም ለአምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው ይላል ሰለቃለሁ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን አሁን መስዋዕቱ ምን እንደሆነ አገኘ ነው ማለት ነው ያ መስዋዕት ምንድነው ሰውነታችሁን ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሕያው ቅዱስን መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ረህራሄ ለምናችሁአለሁ ስለዚህ ለእግዚአብሔር መስዋዕት አቅራዳ አድርገን መናቀርባው እኛ ክርስቲያኖች ምናችን ነው ማለት ነው ሰውነታችን እንዴት አድርገን ነው ምናቀርበው ሕያው ቅዱስ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ጥሩ ሰውነትን መስዋዕት አድርጋችሁ አቅርቡ ካለ እንደ ብሉይ ኪዳን የንስሳት መስዋዕት ታርደን ተወር አርደን ልንቀርብ አንችልም እንዴት አድርገን ነው ምናቀርበው ስንል መልሱን እዚሁ ሰጠን እርሱ ለአምሮ የሚመች ምን አችሁ ነው አለ አገልግሎታችሁ ነው አለ በሌላ ቋንቋ አገልግሎት የማይፈጽም ሰው ሰውነቱ መስዋዕት አድርጎ አያቀርብም ማለት ነው አይደለም እንዴ ሰውነቱ መንፈሳዊ መስዋዕት አድርጎ ለእግዚአብሔር ያላቀረበ ሰው ደግሞ ከእግዚአብሔር እርቅ የማግኘት ተስፋ የለውም እርቅ በመስዋዕት ስለሆነ እርቅ በመስዋዕት ስለሆነ ግልጽ ነው አሳው በጣም ጥሩ ስለዚህ ተመልክቱ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሕያው መንፈሳዊ መስዋዕት ቅዱስ ቅዱስ ጴጥሮስ ሚያለ ነው መንፈሳዊ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ ነው በጣም ይገርማል ስለዚህ እያንዳንዳችን እኛ ክርስቲያኖች የታዘዝነው አሁን በሬ ማቅረብ አይደለም ለእግዚአብሔር አሁን ፍየል ማቅረብ አይደለም አሁን በግ ማቅረብ አይደለም አሁን ማንን ማቅረብ ነው ራስ ራስን ማቅረብ ራስን መስዋዕት አድርጉ መስዋዕት ስናረጋው ቅዱስ እናረጋለን ምክንያቱም እግዚአብሔር መስዋዕት ንጹህ ነው እግዚአብሔር ምን ጽዋ ባህሪ ነው ያውና አድርገዋለን ሙት መስዋዕት በእግዚአብሔር ዘንድ አይቀርም የብሉይ ኪዳን መስዋዕት ያ ሆኖ ይቀርባል ሲታረድ ግን ለመቃጠል ምን ሆኖ ነው የሚቀርበው ሙት ሆኖ አይደለም ወበሉ መስዋዕት በውት የሚል የዳዊት ቃል አለ የሙት መስዋዕት በሉ ይላል አሁን ስጋና ደሙ ግን سنበላ ያው ነው ወይስ አይደለም አይጠየቅ አይደለም እንዴ ያው ነው አይደለም እንዴ ያው ነው አያችሁ እኛም ሰውነታችንን ያውን ስጋውና ደሙን ከተቀበል መስዋዕት አድርገን سنቀርበው ሙት አይደለም ማለት ነው ቢያንስ ቢያንስ በሃጢያት የሞተ አይደለም በጽድቅ ሕያው የሆነ መስዋዕት አድርገን አቀርባለሁ በክርስቶስ ስጋና ደም ሕያው የሆነ አድርገን አቀርባለሁ እና ይሄ በጣም እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው አንድ ክርስቲያን ይሄን ሳይደርግ 
እግዚአብሔር እና መልካለው ሊለው አይችልም እና ሁላችንም ክርስቲያኖች በሚንችለው እና በተሰጠን ጸጋ ጸጋ ሊሰጥ ሊነሳ ይችላል ስለዚህ እኔ የለኝም ለእኔ ላይ አንችልም ባይኖርን ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው አይደለም እንዴ ወደ ዘይር በቀረብን ቁጥር ልናገኘው እንችላለን አንችልም እንችላለን ማግኔትም ይችላል የግድ የለኝም ብለን መልሳኝ እኔ አልተሰጠኝም ለእኔ አንችልም ሚስ የተሰጠንን ማወቅ አለብን እንዲሰጠንን መጠየቅ አለብን እግዚአብሔር እንኮ ማንንም እናንተ መካከል ጠበብ ቆጥ የጎደለው ቢኖር ሳይለክስ በልግስና የሚሰጣው ማንን ይጠይቅ ነው ይባል እግዚአብሔር እግዚአብሔር እኔ ጠየቀ ሰው ይሰጣዋል እንድትያቂው ይሰጣዋል ጠይቀልን ንቀበል እንችላለን እና ያን መስዋዕት አሁን እንግዲህ መስዋዕቱን ሰውነታችን አድርገን ማቀረብ ይገባን ከሆነ መስዋዕትን እናቀርበው ደግሞ በመሰውያ ስለሆነ መሰውያው የብሉይ ኪዳን የድንጋይ መሰውያ ነው ለምን እንደው የድንጋይ መሰውያ ሆነ ለምን ይመስላችኋል ለምን እንጨት አልሆነ ቀላል ሆኖ ይ አው ዘይርስ ጥሪ መስዋዕቱ በእሳት ተቃጥሎ የሚቀርብ ከሆነ መሰውያው እንጨት ቢሆን አብሮ ምን ይሆናል ማለት ይካተላል ስለዚህ እንዳይቃጠል መሰውያው የምን ሆነ አለበት ይሄ ድንጋይ ሆነ አለበት ሌላ ማማረጅ ልናቀርብ እንችላለን እሱን እናቆየው ባጭሩ የድንጋይ መስውያ ነበረው ታቦቱ አለ ታቦቱ እስራኤል መክደኛው ላይ ደብ ይረጫል ይፈሳል ግን ስጋው ታርዶ ተወራርዶ የድንጋይ መስውያዎች እየተደረደሩ አሉ ለብቻ በየቡክራቡ የሚደረጋሉ እነዚህ የድንጋይ መስውያዎች ላይ እንጨቱ ይደረግና እሳት ነዶ ያ መስዋዕት ይቃጠላል ተቃጥሎ የመቃጠል መስዋዕት ይባላል ለምን እንደሆነ የሚቃጠለው ሶስት ነገሮችን እዚህ አስተው ሽማ ማለፍ ፈልጋለ አንደኛ የሃጢያት ደሞዝ ምን እንደሆነ ያለው ቅዱስ ጳውሎስ የሃጢያት ደሞዝ ምን እንደሆነ ሞት ነው ስለዚህ ሰዎች በሃጢያታቸው ሙታል እንዳይሆኑ የእንስሳ መስዋዕት አቀርበው ሲታረድላቸው እንስሳው የነሱን ሞት ምን ወለላቸው ማለት ነው ሞት ያላቸው ማለት ያቹ የሃጢያት ደሞዝ ሞት ስለሆነ ለዛ ነው ክርስቶስ ነው ሁላችን የሞተው አሁንኛ ሁላችን ከሱ ሞት በላይ ውድ የሆነ ነገር ስለሌለ ነው ማንገደለው ወይም ደግሞ ስለኛ የሚሞት ሌላ የበግብ እና የእንስሳ መስዋዕት አሁን ምን ማናቀርበው ለዚያ ነው ያ በራሱ ፍጹም የሚያደርጋቸው ሆኖ አይደለም ክርስቶስ ስለኛ የሚሞት ልንና በርሱ ሞት ሞት እንደሎ እኛ ሁላችን ህያዋን የሚያደርገው መሆኑ ለማመልከት ነው አንዱ ታርዶ ተወራርዶ የሚቀርበው ምክንያት ይሄ ነው የሃጢያት ደግሞ ሞት ነው ሰዎች በሃጢያታቸው እንዳይሞቱ በጉል ይሞትላቸዋል ከሞቱ በኋላ ደግሞ በሲኦን የሃጢያት ዋጋዋ ፍዳዋ በሲኦን ምን ማድረግ ነው መቃጠል አይደለም እንዴ እየሰማችሁ ነው አይደለም ስለዚህ እንስሳው ምን ሆኖ ይቀርብላቸዋል ማለት ተቃጥሎ ይቀርብላቸዋል ሰዎቹ ነፍሳቸው በሲኦን እንዳትቃጠል ስለነርሱ ፋንታ በሃጢያታቸው ምክንያት በሲኦን ሊያገኛቸው የሚችል መቃጠል እንዲቀርላቸው እንስሳው ስለነሱ ስጋው በመድር ላይ መስዋዕት ሆኖ ተቃጥሮ ይቀርብላቸው ስለዚህ በሲኦል ነፍሳቸው የደጋጎቹ አይቃጠልም ነበር መከራ ያገኘውም ነበር ምንለው እስከ ክርስቶስ መዳንም ቢሆን ለምን እንደው መስዋዕቱ ስለአቃጠሉ መቃጠሉ ምን ወለላቸው ቀረላቸው በብሉይ ኪዳን በህጉ በስርዓቱ የኖሩ ሰዎች ምንም ካሳ ተፈጽሞ ገነት ተከፍታ ነፍሳቸው ወደ ገነት ባትገባ አብርሃም ለነዌ ሲናገር እንደሰማ ነው በእኛና በእናንተ መካከለ ትልገደላል ለለ እና አብርሃም እና ላዛር አርፋል እነሱ በመድር ላይ ካጠሯቸው ፍጽመዋል ስለ ሃጢያት ቢገጥማቸው መቃጠል መስዋዕቱን አቃጠሉ ጀርሷል ስለዚህ ሃጢያት የሚያመጣው መቃጠል እንስሳውን በመቃጠል አልፈው ታላ ሁሉ ሊቃጠሉ የሚችሉበት ምክንያት የላቸው ማለት ሶስተኛው ከዚሁ በሰዓት የሚቃጠል መሆኑ ደሞ ብዙ ጊዜ በትምህርት እንደምትሰሙት ስጋውና ደሞ አሁን የኛ ምን ከበለው ቀድም ሙት አይደለም ብለናል ሀያው ነው አይደለም እሳ ተመለኮት የተዋሃደው መሆኑ ለማመልከት ደብታችሁ አይደለም ጥሬ ስጋ መብላት ሁሉ ክልክል ነበር በብሉይ ኪዳን ጊዜ አዲስ አበባ ሰዋይ ስማና አሁን አይደለም ምሳሌው ያ በትክክል ያ በእሳት የተጠበሰ እንደዛ እሳት የነካው መብላት ለሃላ ለክርስቶስ ስጋ እናደም ምሳሌ ነው ምን ከበለው ስጋ እናደም የሩቅ በእሲ የተራሰው መለኮት የተለየው ፍሉጥ አይደለም ለማለት ነው ከመስዋዕቱ ምን ማራቸው ምን ወስዳቸው ይሄ ነው ስለዚህ ምን ከበለው ስጋ እናደም እሳ ተመለኮት የተዋሃደው ነው የሚያድነን ለዚያ ነው ያ እሳት ደግሞ በውስጣችን የቀሩ ሃጢያቶችን ያቃጠላል ያጸዳል በመድር ላይ ንጹሃንን ሆነናል እግዚአብሔር ወላችን ማሁን በቸርነቱ ያንሳ ስለዚህ የመቃጠል መስዋዕት ስለሆነ መሰውያው የድንጋይ ነበር እና ያ ድንጋይ የተፈጠሩ ድንጋይ ነው በተፈጠሩ ድንጋይ ነው ቅዱስ ጴጥሮስኛን ምን አለ ምን ሆኖ ነው ያለ ራስአችን ምንድነው? ህያውን ድንጋይ ነው። ያኛው ህያው ያልሆነ ድንጋይ አይደለም እንዴ? በተፈጠሩ ድንጋይ። እኛ ግን በተፈጠሩአችን ሰዎች ነን። 
ግን ያ መሰውያ ስለሆነ እናንተ ደግሞ እንደ 21 ድንጋዮች ሆናችሁ ማለት በተፈጥሮ ሰው ብትሆኑ ለመሰውያ የተመረጠውን ድንጋይ ተከታችሁ ራሳችሁ ሰውነታችሁ መሰውያ አድርጋችሁ አገልግሎታችሁ መስዋዕት አድርጋችሁ ሀብተክነትን ገንዘብ አድርጋችሁ በዚያ ሰውታችሁ ሰውነታችሁን ቤተ መቅደስ አድርጋችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝ አያችሁ አራት ምንዴት እንደተሟላ ቤተ መቅደሱ ምንኛ መሰውያው ምንኛ መስዋዕቱ ምንኛ መስዋዕት አቅራቢው በጣም ግልጽ አሁን ይሄ የብሉይ ኪዳን ያ ሁሉ ምስጢር ያያዘ ይመስላችኋል እንጂ ጥቅስ ታይዋል መጻፍ ቅዱስ ማለት ነው ባህብተ መንፈስ ቅዱስ ያኛው እንደተጻፈ ሐዋርያትም ባህብተ መንፈስ ቅዱስ የተረጎሙት ያብራሩ ስለሆነ እምቅ እንኳን ቢሆን ጥልቅ ነው በጣም ጥልቅ ነው በጣም እግዚአብሔር ለሁላችን ምስጢሩ ዲግለጠልን ስለዚህ 21 ድንጋዮች ማለት ምን ማለት ነው 21 መሰውያዎች ማለት ነው ባጭ 21 ድንጋዮች ሆናቹ ሲባል 21 ለእግዚአብሔር ራሳችሁ መታቀቡት መስዋዕት ማቅረቢያ መሰውያዎች ሁሉ ማለት ታዲያ ዛሬ ራሱን አስችለን ምንን ማረበት መስረታዊ ምክንያት ምንድነው ስንል ስለ መሰውያው የተጻፉ አስፈላጊ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ኦሪዘ ጻት ምዕራፍ 25 ቁጥር 20 እናንተ አንብቡት ኦሪዘ ዳግም ምዕራፍ 27 ላይ ይመስለኛል እናንተ አንብቡት አንዱን ጥቅስ ግን ለአንሮው ለሁላችንም ለማብራራት የሚያመችኝ መጽሐፈ ኢያሱ ወልደነው ይሄ እንዘን የሚያገናዘብ ነው ምዕራፍ 8 ቁጥር 31 ላይ ሰለመ ሰውያው እንዲህ ይላል መጽሐፈ ምን ያልኳችሁ ኢያሱ ወልደነው ይሄ ምዕራፍ 8 ቁጥር 31 ላይ እንዲህ ይላል ሰላሳ ጀምሮ ላይ ነው የዚያን ጊዜ ኢያሱ በጌባል ተራራ ላይ ለእስራኤል አምላክ ለእግዚአብሔር መሰውያን ሰራ የእግዚአብሔር ባህሪያ ሙሴ የእስራኤል ልጆች እንዳዘዘ በሙሴም ህግ መጽሐፍ እንደተጻፈው መሰውያው ካልተወቀረና ብረት ካልነካው ድንጋይ ነበረ በርሱም ላይ ለእግዚአብሔር የሚቃጠለው መስዋዕት አቀረቡ የደንነት መስዋዕት ሰው የእስራኤልን ልጆች ሲያዩ በዚያ ስፍራ በድንጋዮች ላይ የሙሴንክ ጻፈባቸው ይላል ስለቀለው እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን የተነጋገርናቸው ባጩ አብራርቷል አላብራራ አብራራ ስለዚህ አሁን ዋናው መሰውያው ስለሆነ ዘለኛ ርእሳችን 21 ድንጋዮች ስለሆነ መሰውያው ምንና ምን ያልነካው ነበር ነው ብረት ያልነካውና ያልተወቀረ ምን ማለት ነው ጥያቄዎችን እና ቅርብ የዚህ መንፈሳዊ መልእክት እንዲገባን የዛሬው መልእክታችን ግልጽ እንዲሆን እንደም ማለት ነው ድንጋይ ድንጋይ ነው መቸም ተወቀረ አልተወቀረ እሳት ለማንደድ በተወቀረና ባልተወቀረ ድንጋይ መካከል ልዩነት አለ? እ? መልሶ እንጂ ኤሌክትሪክ ነው ምን ተጠቀመው አናቀም ነው? እ? ይህነት የለም አይደለም? ብረት በነካው ድንጋይና ብረት ባልነካው ድንጋይ መካከል እሳት ለማቃጠል ልዩነት አለ? ስለዚህ እግዚአብሔር አሁን አንድ ድንጋይ ራሱ ምን እንደሆነ ያቀ ፈቃዱን ያቀ በእውነቱ ብረት ቢነካው ምን ይሆን ለምን እንደነው እግዚአብሔር እንደዚህ ያሉ ትዛዞችን የሚያዝው መጻፍ ቅዱሱን ስናነብ አሉ ምን ጠይቀው የሚገባ ጥያቄ ይሄ ነው ምን ያደርግለታል እግዚአብሔር እሳት በላዩ ላይ ለማንደድ ሚያንስ ድንጋይ ይለም ተወቀረ አልተወቀረ ብረት ነካው እንጨት ነካው በትር ነካው ምን ነካው ድንጋይነቱ ይለውጣል ይለውጣል እንደ ሰው ካየ ነው አይለውጥ ግቅድም እንዳልኳችሁ እነዚህ የብሉይ ኪዳን ነገሮች በሙሉ ስርዓተ አምልኮዎች ስርዓቶች አፈጻጸሞች በሙሉ ለሐዲስ ኪዳኑ አምልኮ ወሳይ ናቸው መሰውያውኛ ምን ሆን ከሆነ አሁን እንደ ተማር ነው አይደለም እኛ ራሳችን መሰውያው ምን ሆን ከሆነ ኛው ራሳችን ቤተ መቅደሱ ምን ሆን ከሆነ ኛው ሰውነት መስዋዕት ምን ሆን ከሆነ እሱም አገልግሎታችን ከሆነ ኛው ሀብተክነትን ገንዘብ አድርገን አገልግሎታችን ለእግዚአብሔር መስዋዕት አድርገን የምናቀርብ ከሆነ ይሄ ነገር የታዘዘው ስለ ድንጋይ ውሳይው ስለ ማን ነው ማለት ስለኛ ነው ማለት ስለኛ ነው ማለት ምን ማለት ነው ስለዚህ አትወቀሩ ወይም ያልተወቀረ ድንጋይ ማለት ብረት ያልነካው ድንጋይ ማለት ምን ማለት ነው ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እያንዳንዱ ቀስ ብለን ስናየው ስለ ሌላ የሚመስለን ሁሉ ስለኛ ሆኖ ነው ምናገኘው ቀላል የሆኑ ነገሮች እንድናነሳ እንችላለን ለምሳሌ በብሉይ ኪዳን እስራኤል ስጋ እንኳን ሲበሉ ከተፈቀደላቸው ስጋ መካከል ስቡን አጥይሱት ይላል እንጂ አትብሉ ይላል ስብ አትብሉ ይላል ስባት ብሉ ኮሌስትሮል እንዳይዘንም ይጠቅማል በርግጥ አይደለም ለሱ ሊጠቅም ይችላል ምንም እግዚአብሔር ማይጠቅ በብዙ መንገድ ማይጠቅም ተዛዛ ያዝም በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ቃል ፍጹም ነው 
ካለእግዚአብሔር ቃል መጽሁ ከመብሩ ጽሩ ወለጡፍ እምድ ዳጸው ወመስቢታ የእግዚአብሔር ቃል ሰባት ጊዜ እንደ ተጣራ ብር የነጻ ነው ነው አይደለም ሰተት የለው እንከል የለው እኛም ዳንዱ ነገር የጠራል ሰባት ጊዜ ማለት ፍጹም ተጣርቶ ከዚያ በኋላ ቢያነጥሩት ቢያነጥሩት ምንም የሚወጣ ቆሻሻ የሌለ ነው ማለት የእግዚአብሔር ቃል ለዛ ነው የፈለገው ሰው በፈለገ መንገድ ቢበረብረው ምንም አይነት ይሄስ ውዳቂ ነው ይሄን እንኳን አስፈል ሊባል የሚችል የእግዚአብሔር ቃል ይላል የእግዚአብሔር ቃል ነው ሰው ማይጠቅም ተዛ እግዚአብሔር ፍጹም ነው ከሱ በላይ ፍጹም ይላል ሰማይ አባታችን ፍጹም እንደሆነ እናንተ ምን ሆነ ነው ይላል ቸር ፍጹም ነው ቃሉ ፍጹም ነው ንሶ ነው ጽሩይ ነው የከበረ ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ለዛም ጭምር ሊሆን ይችላል ግን ወደ ትርጓሜ ውስጥ እናመጣው ስባት ብሉ ሲል ለምሳሌ ስብ ትፍስ ጋር ነው ትርፋት ብሉ ማለት እንግዲህ ነጋዴዎች ምን እንደምትሉ አታቀም አታትርፉ ማለት አይደለም ፈለ ገሩ ስትረግዱ አታትርፉ ማለት አለ ግን ከሚገባው በላይ አትውሰዱ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው አምስት ብር ይግዛው አላውቅም አምስት ብር ገስቶ ትራንስፖርት የራሱ ዴፖዚት ታክስ ምናምን ጨምሮ 10 ብር ሸጦ ሊያተርፍ ይችላል ገበያው 10 ብር ሊሆን ይችላል ያን ድቃ ግን ገዢው ባለማወቁ ምክንያት 20 ብር ሊሸጠው ይችላል አይደለም ገዢው ባለማወቁ አሁን ይሄ ሀጢያት አይመስልም ሰውየው ተስማምቶ ስለወሰዱ እንደ እግዚአብሔር ቃል ግን ስተት ነው ስባት ብሎ የተባለው ትርፍ የሰውን ዓለማው ተጠቅማ ማግኔት ከሚገባህ በላይ አትውሰድ ነው ይሄ ነው በነገራችን ላይ በአለም ላይ የንግድ ህግ ሆኖ የንግድ ህግ ሆኖ ፌር ያልሆነ ስርዓት ትሶ የሚባለው ከዚህ ነው ሌላ ምን ነው መጻፍ ከመስ ዓለም በብሉይ ኪዳን ይሄ ጂዲዮ ክርስቲያን ተጽኖ ውስጥ ወድቃለች የሚባለው ኮ የብሉይና የሐዲስ ተጽኖ ውስጥ ወድቃለች ማለት ይሄ ንግዱ ሁሉ ነገሩ በዚህ የተቃኘ ነው አሁን ከረቀት ስናየው አይመስለንም እንጂ ሁሉ ነገር በዚህ ተጽኖ ውስጥ ነው ስሙ ራሱ አሁን በእንግሊዘኛ ሲመጣ የዚህ ሚኒስቴር የዚህ ሚኒስቴር የዚህ ሚኒስቴር ይባላል ሚኒስትር ማለት ምን ማለት በእንግሊዘኛ ሚኒስትር ማለት ምን ማለት እን ባማረኛ ምን እንደሆነ ተቃኑ አታቁት እን መጋቢ እኮ ማለት ነው ሌላ ነገር የለም እኮ ሚኒስትሩ ኩል መጻፍ ቅዱስ ነው አሁን ፓስተሮቹ ነው የሚጠቀሙበት መጋቢ ገለኛ መጋቢ ሐዲስ መጋቢ ብሉይ እንላለን አይደለም እንላለን አንልም ነጭ ምጭን ስጠራ ትዝ ይላችሁ አይደለም ሌላ እኮ ሚኒስትር ማለት ከዛ ነው እኮ የተወሰደው ስለዚህ ሚኒስትር እኮ ማለት የሚመግብ ያን ህዝብ የሚጠብቅ የሚንከ አሁን ሚኒስትር ራሱ ትርጉሙ ሌላ ሌላ ነው አይደለም መጋቢ ነው በርግጥ ህዝቡን የሚመግብ ነው የሚጠብቅ ነው የሚንከባከብ ነው ሌላ እኔ ያመጣሁት ግን እነዚህ ሩቅ የሚመስሏቹ ቃላት ሁሉ የተወሰዱት ግን ደመጻፍ ቅዱስ ነው ሐሳቡ ልክ እነሙ ሲህዙ ሲሞሩ መጋቢዎች ነበሩ ጠባቂዎች ነበሩ ተንከባካቢዎች ነበሩ አይደል አስጨናቂዎች አልነበሩ ግዢዎች ፈላጆች ቆራጮች አልነበሩ መጋቢዎች ናቸው ሰው ገበሬ የራሱን በቅ ተንከባክቦ እንደሚመገበው የራሱን ላም እንደሚከባ አንድ ባለ ስልጣን ያን ያደርግ ዘንድ የተሾመ ነበር ትርጉሙ እየተሸራተተ ቢሄድ ዓለም ግን የተቃኘችው በዚህ መንፈስ ነበር እንደሆነ እንደሆነ የሚፈልግ የሚፈልገው ይሄን ነበር ያብየር በቸርነቱ ይመልስልን በእውነቱ መመለሱት ስንጃል ነው በመሐለም በደረሰ ወነት በመሐል ግዴን ለመመገቡ ይቅር መጋጡ በቀረልን አይደለ መመገቡ ቀርቶ መጋጡ በቀረልን በእውነቱ ምን ምንም እኮ ትርጥር የለው ዋናው ነገር ይሄ በጣም አስፈልጊና መጽሐፍ ቅዱስ ያንዳንዱ ነገር ከኛ ህይወት ጋር ከሰው ጋር ነው ግንኙነቱ ነው የሰው መግቦት የሰውን ጥበቃ እግዚአብሔር ትልቁ ንብረቱ ሰው ነው ከሰው የከበረ ፍጥረት ይለ ከሰው የከበረ ስለ ያንዳንዱ ነገር ስለ ሰው ደንነ ስለ ሰው ጥቅም ነውና ያልተወቀረም ሲል ዝም ብሎ ለማስጨነቅ የተለየ ነገር ለመፍጠር አይደለ ለጥቅም ነው ቀጥታ ወደኛ ስናመጣው ምን ማለት ነው ቢለውን ይያብራራን ድንጋይ ቢወቀር ምን ይሆናል ብላችሁ ታስባላችሁ ምን ይሆናል ድንጋይ ቢወቀር እ? ይመልስ ይለም እ? ጊዜ ለተባከኑ ነው አይደል? እስኪ መልሱ የተወቀረ ድንጋይ አይቶ የሚያቅሰው ያለ? እ? ተሳሳቱ ምን ተሆነ አላችሁ ተነግራችሁ አትፈሩ? ይጎደጉዳል አንድ ነገር ልክ ነው እንዲጎደጉል ተደርጎ ይወቀራል ለምሳሌ መደቆሻ መደቆሻ ቀርቷል አይደል አሁን አሁን ብለን ያረጉ ማሽኖች ለመጥቶ ነውሱ ማይል ይጣቀማል እ? ወፍጮ አይደል? እንደዚህ እንደዚህ ድንጋይ ለሶስት አላማ ሊወቀር ይችላል ለምሳሌ ለሶስት አላማ ንፋጭሮ ነው የተዝ ከመላይ ማለት ነው አንደኛ ቀድም እንዳልኳችሁ ለተለያየ አገልግሎቶች ለነዚህ ለነዚህ የሚወቀር ድንጋይ አለ ሁለተኛ ደግሞ ለግንብ የሚወቀር ድንጋይ አለ ቤት ለመስራት የተለየ ቅርጽ ለማስያዝ እንደ አርክ የሚቀረጽ አለ እንደ አራስ ማዘን የሚቀረጽ አለ እንደዛ አለ አይደለም እንዴ ተቆሮ እንደዛ ይደረጋል ለሌላ ማላማዎች ደግሞ የሚወቀሩ ይኖራሉ በእንደዚህ ነገሮች እንያዝ 
ግን ከመጻፍ ቅዱስ አንጻር የምንማርበት መሰረታዊ አላማ ከዚህ ውጭም ሌላ አላማ አለው ድንጋይ ሲወቀር መጠኑ ይዘቱ ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል ይቀንሳል አዎ ስለዚህ አሁን የተወቀረ ድንጋይ የሚለውን እግዚአብሔር ለምንፈልገው ስንል የተወቀረ ድንጋይ ማለት በተፈጥሮ ከነበረው ይዘት ምን ያለ ማለት ይቀንሳል ይቀነሳል እዚ አይወቀር ሲል እግዚአብሔር እኛን ከሆነ በተፈጥሮ ከተሰጠን ተወቀረን እንድንቀንስ የማይፈልገው ነገር አለ ማለት ንጻ ሀጣባ ይባላል አሁን ለምሳሌኛ ስንወልድ ንጻናት ንጹሃናቸው አይደለም ጌታ እንደነዚህ ንጻናት ካልሆናቸው እግዚአብሔር መንግስት አትወርሱ አሁን አንድ ትልቅ ሰውና አንድ ትልቅ ሰው በከተማ ብናየው እንዲሁ መንገድም ላይ ሲገናኙ ባንዳንዱ ባህል ሰላምታ ነበር አሁን በእኛ ግን እየቀረነው አይደለም በተለይ በኢትዮጵያ እየቀረነው በሌላ ሀገር አለም የለም ካዩት በዛይ ሃይ ይላል ነጩ እንዲሁም ማለት እንዲሁም የኛ ነው ዞር ብሎ አብሻ ሲመጣ ዞሮ ሜዳው እንጂ ሰላምታ እየተፈጠሩ ነው እንስሳት ግን ያው ባባ ይላል ከብቶች እኮ ከነሱ ያነሰ የሆነ የመጣው ሰው ነው ትልቁ ነገር ህፃንነትን ያነሳውት ምንድነው ንጻሃ ጣባ የሚባለው ህፃናት የንጽና ምሳሌዎች ናቸው ትልቅ ሰው ሰላም አይባባል ግን ህፃናት ሁለት ህፃናት ከየትም ደህረ የመጡ ብታገናኛቸው ህፃን ሲያው ምደው ይሆናል ይቀርባሉ ይረቃሉ ህፃን ህፃን ይቀርባሉ ኢቭን በነጭና በጥቁር መካከል ባለው ዘረኝነት ነጭና ጥቁር ህፃናት ሲገናኙ አይሳያየው ይጨመታሉ አይደል አይገርማችሁ እንደ ህፃናት ካሉ ህፃናት ጥላቻ ይላቸው ንጻሃ ጣባ ያላደፈባቸው ልዩነት አያውቁ ብዙ መለይ መለያዎች አሏቸው እነሱን አናነሳ ህፃንነት ንጻሃ ጣባ የሚባለው በህፃንነት ጊዜ የነበረ ንጽህና ቅንነት ደግነት እንደገና ስናል ይያጣነው ይያጣነው ነው ይላል ለምን ነው እናጠው እየተወቀረ ነው እየተወቀረ ያንሳል ብለኔ እየተወቀረ እየተወቀረ እየጎደል እየጎደል ነው ይላል አሁን ሰው ሰላም ከመዓለት ደግሞ የሆነ ቋንቋ ካልተናገረ ምን አልፈው ሰዋል አይደል ተወቀረ በምን ተወቀረ በዘረኝነት ፖለቲካ አይደል ምን ትርጥራል ይኮ ምንም እንትን እንደለዋል አሁን እኛ ያለንበት ዘመን ፈታይ ዘመን ነው ማለት በግልጻን እናገረው ምንጂ ነፍሳችን በብዙ ነገር የተወቀረ ይችላል ተቀጥቀጣ 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 አንሳ ኮስ ምን አና ያለች የውላችንም ነፍስ ስለ ብዙ ሰዎች ያለን አስተሳሰብና መረካከት ሁሉ አልበጣም ሁሉ አለ በጣም አንሰናል እኮ ነፍስ በሆነ መንገድ ተመዝና ምትታይ ቢሆን ኖሮ እንደ ወጣ ያቺ እንደ ምን ይhall እንደ ተጎዳን ማየት ቢቻል ሚያጠቡና አትታይም ነበር የኛ ነፍስ በእውነቱ ከማነሷ የተነሳ ለማለት በዚያ መንገድ በልናችን ብዙ ስላት በየ ነው በዚያ መንገድ ብዙ ስላት በብዙ ነገር አሁን ዜና ወሬው የሰሙን ምን ይhall አሳነሰን ብዙዎቻችን ምን ይhall አሳነሰን ምን ይhall አደከመን ራሱ ደሞ ዘህር ንለመናው አለ ስለፈት መለመን ተገቢ ነው ስለ ኡነት መለመን ተገቢ ነው ግን እኛ አይጠቅምም ስለምንለው ማህበረሰብ ተፋል እንደመለመን ምን ይhall ማነስ ይሆን ይሆን ምን ይhall መወቀር ይሆን ይሆን ምን ይhall መጉዴል ይሆን 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 ክርስቲያኖች አሁን ይታያቸው አለ አይደል ምን ይhall አሁን ኢትዮጵያን ክርስቲያኖች አሁን ራሱ ቢተክስቲያን እስከ መውቀስ የደረሱ ወንዶች እህቶች አሉ እስከ መውቀስ ስለሆኑ ቤተሰቦች ጉዳት በማሰብ ነው ስለዚህ ያ ጉዳት ማሰብ ግን እስቲ ድረስ ሊያደርስ ይገባል በየወተው ጉዳት አለ ከጥንት ጀምሮ አለ ወደፊትም ይኖራ በክርስቲና ታሪክ ውስጥ በሰው ዘር ታሪክ ውስጥም በፖለቲካ ምክንያት በነገስታት ምክንያት በተለያየ ምክንያት ጦርነት ልቂት ውድመት ብዙ ጊዜ የሰው ዘር አሳልፏል ግን በጣም ከማነሳችን የተነሳ ብዙዎቻችን እሚስማ የኛ የብለን የመደብ ነው ሰው ጉዳት ነው እንጂ ይሄ ነው አይሰማን ይሄ ነው አይሰማን በጣም ተወቀረን ከማነሳችን የተነሳ ለምን ነው የሁሉም ሰው ጉዳት የማይሰማን ለምን አይሰማን አና ንሰው የሆነ አካባቢ ጉዳት ጊዜ ምግብ መብላት ያስጠላዋል የሚያናገረው ሰው ሁሉ ያስጠላዋል ያ ሰው ሁሉ ጣላቱ ሊመስል ይችላል ሌሎች ደግሞ ሲሞቱ ምንም የማይመስለን ለምን እንደው የሆኑ ሰዎች ጉዳት እንቅልፍ ያሳጣን ምግብ ያስጠላ የሆኑ ሰዎች ጉዳት ደግሞ እንደውም ደስ የሚያሰኘንም ሰዎች ሊነኖር ይችላል እስኪ ነፍሳችንን እንመረመራት ታዲያ እንዲሆንን ምን ጸለየው ጸሎት ምን አይነት ነው ምን አይነት መስዋዕት ልናቀርብ እንችላለን ለዚህ ነው ያያችሁ መሰዋው ካልተወቀረና ብረት ካልነካው 
ሰውነቱን ካላጣ ተፈጥሮ ንጽሐ ጣባዩን ያላጎደለ በተፈጥሮ የተሰጠው የሰውነት ማንነት ያላረከሰ ከዚህ ጉዳት ያመለጠ በቃ ያተወቀረ የሚለው ወይም ደግሞ በቅርጹን ነው ሰደው ለምሳሌ ለህንጻ ድንጋይ ተወቅሮ ተለየ ቅርጽ መልክ ይዘናል ብለናል ልክ እንደዛው ደግሞ ክርስቲያኖችም ሆነ ለተለየ መልክ ምን ቀረጽ ሰዎች አለ አይደለም በክርስቲ ነው ለተፈለገ ለፖለቲካ ቅርጽ ያዝነ ሰዎች አለ አይደለም ለጎሳ ቅርጽ ያዝነ ሰዎች አለ የተለያየ ቅርጽ ይዘናል የጠረቡን ሰዎች አሉ ያሰት ትርክት ሊሆን ይችላል ኡነተኛ በደልም ነግረው ሊሆን ይችላል በተሳሳተ መንገድ ለተለያየ አላማ የተቀረጽ ሰዎች አሉ መሰውያ ምን ሆን ከሆነ ግን በዚያ ቅርጽ መሰውያ መሆን አንችል በበህርተኛነት ቅርጽ ለእግዚአብሔር መሰውያ ሰውነታችን ማድረግ አንችል በፖለቲካኛ ቅርጽ በመንፈልገው አይዲዮሎጂ ለመንፈልገው የፖለቲካ አስተሳሰብ በሚጠቅም መንገድ መሰራት በዚያ ባሁን ኡነት ለመናገር አያ አይሆን ፖለቲካም ቢሆን ለኡነት ለፍትካል ሆነ በቀር አንድ ክርስቲያን ፖለቲካኛ ስለሆነ የሚያመጣው ታምር ይልዘም ይሆነም ሰው ሌላም ሰው የሚያደርገው ሊያደርግ ይችላል እኛም ምንፈልገው ሊያደርግ ይችላል እኛም ምንፈልገው ስለደረገ ትክክል ላይሆን ይችላል ኮኛም ምንፈልገው ትክክል ስካል ሆነ ድረስ ሁለት ስካል ሆነ ድረስ ስድስት ስካል ሆነ ድረስ ፍት ስካል ሆነ ድረስ አድሎ የሌለበት ስካል ሆነ ድረስ አንደ ነኝ ጊዜ የሌላው የዓለም አስተሳሰብ ራሱ የተበዳይነት ስሜት ያጋባብንና ብርቱ ባልሆነ መንገድ ሌሎቹ ያጠፉታል በሚነለው መንገድ ራሱ እኛ በእኛ አጥጣጫው ነው ደሙ እንዲሆን እንፈልጋለ ሶስተት ነው እንጂ ታና ሌሎቹ ለምን ለምን ወቅሳቸዋል ሌሎቹ የሚያደርጉትን እኛ ማድረግ ምን ፈልክ ሆነ ደብን ወጥቻቸዋል ይሄ ነው መወቀ ይሄ ነው መውደል ይሄ ነው ከእግዚአብሔር መራቅ ይሄ ነው መርከስ እንዲህ አለ ሆነን مناቀርበው ነገር ትከክላ አይደል ነክ ከብሽቀታችንና ከመወቀራችን በዛት የተነሳ ቤተክርስቲያን ራሱ በየጎሳዎቻችን ለመክፈል ፍላጎት ከመፍጠር አልፈን እንቅስቃሴ እስከመጀመር የጎሳ ቤተክነት እስከማቋቋ የተለያየ ነገር እስከማድረግ ድረስ መጨስ የግብጽ የኢትዮጵያ የሶሪያ የህንድ ያርመን የኤርትራ ምን ነው ራሱ እኮ የግድ አስተዳደር ስለሚያስፈልግና የዘመኑ ፖለቲካ በዚያ ስለሚፈቅድ ነው እንጂ እኮ የግድ እኮ መሆን ያለበት ሆኖ አለ ነበር እኮ በነገራችን የግድ እኮ ሆኗል ብንስማማ እና አንድ ብሎን ባንድ ሲኖዶስ እኮ ብንመራች ግርኮ የለው የግድ የኢትዮጵያ የሚባል ሲኖዶስ እኮ ካስተምሮ የተነሳ መኖር የግድ እኮ አይደለም የግድ ሆኖ አይደለም ካቶሊኮች በዚህ ለምሳሌ የተሻሉ ናቸው በአለም ያላቸው ሲኖዶስ ስንት ነው አንድ ነው ያለው ምን ይችላል ሀገሩ ግን ማአት ነው መንግስቱ የተለያየ ነው የየ መንግስቱ አይዲዮሎጂ የተለያየ ነው አይደለም አታደንቃቸው እስኪ እናድንቃቸው ዛሬ እስኪ አድን እናድንቃቸው እንዲ በፖለቲካ ከሆነ ጣሊያንና ለምሳሌ መንበሩ ያለበት ሀገርና ብራዚል በቀኝ ግዛ ምክንያት ይጣላል አይደለም ወይም ስፔን ፖርቱጋልና የሳውዝ የአሜሪካ አገሮች እነዚህ በእነሱ ቅኝ ይዘው እነዚህ ፖርቱጊዝ ይናገሩ ስፓኒሽ ይናገሩ እኮ የነሱ ቅኝ ግዛ ካቶሊክ ሆነ ነው በቅኝ ግዛ ብዙ ይጣላላል በቅኝ ግዛት ምክንያት ግን ሲኖዶሳቸው ለይ ተውሰ ፖፕ ፍራንሲስ መተው አሁን ከዛ ከተወለዱበት ከላቲን አሜሪካ ሮም ላይ ፖፕ የሆኑት ለምን ነው እንደው ከአለም እንኳን ይሄን አይተን ለምን አንማር ያን ያህል የበደል ታሪክ በእነሱ ውስጥ አለ ከፍተኛ በደል በነሱ መካከለ ነበር ከፍተኛ ጭቆና ከፍተኛ መገደል ቅይ አሰቃቂ ነገር ነበር ያ ግን የነሱ ሲኖዶስና ያን የቤተክርስቲያን አይቶን አስተዳደር አለበጠበጠው ሰዎቹ ከዛ ግዛትና አልፈው በቤተክርስቲያን አስተምሩ ለመጽናት ይችላል አሁን ስንተቻ አናፈርምኛ በእውነት ሌሎች እኛ ግን እንዴ ያለ ታሪክም የለን የራሳችን ታሪክ አጣምን ምን እንጣላ ሰዎች በጣም ሌሎች በሰሩልን ያስተሳሰብ ድክመታችንን መሰረት ያደረገ የልዩነ ፖለቲካ ተመስርተ እዚ እንኳን ማለት ነው በትግራይ ለብቻ ሲኖዶስ ኦሮሚያ ለብቻ ሲኖዶስ በዚህም ለብቻ ምን ማለት ነው ይሄ ምን አይነት ድክመት ነው እና ይሄ ምን እንዲሁ ዝም ብለን አንድ አንድ ጊዜ እና እንደ ሰዎች የሚመስላቸው የሆነ አካባቢ ቋንቋ ምናምን የመጥላትና በሆነ አቋቋ ለምሳሌ አማርኛ ሁን በሀገራችን እንግዲህ በተለያየ ምክንያት የየመንግስት ቋንቋ ሆኖ ረጅም ዘመን መጥቷል አይደለም ከዛ ጋር የሚያገናኙ ሰዎች አሉ ምን ብለልን እናገር ይችላል እንዴ ካቶሊክ ኮ የሚኖረው እልፍ ቋንቋ የሚናገር حزب ነው ኢትዮጵያውያንም አሉ ጥያቄ አስተው ያቃሉ አያቁ አያቁ አፍሪካውያን አሉ ለምሳሌ አሁን እዚ እዚች ጋር እዚች ወደ 100 ሜትር ወደዚህ ካፍ ብትሉ ናዝሬት ስኩል የሚባል ታቃላችሁ እዚች ጋር አጋላችሁ 
ናዝሬት ስኩል ግቢ ውስጥ ትልቅ ካቴድራል መኖሩን ታቃላ? ነ? አው እዛ ናዝሬት ስኩል ትልቅ ካቴድራል አለ። እያንዳንዳቸው ትምህርት ቤቶች እዚህም እዚህ ካቴድራሉ የፒያሳ ሁሉም ትምህርት ቤቶች ጋር በትይዱ የተመቀረሶች አሏቸው ካቶሊኮች እና በትይዱ በተለያየ ቋንቋ ነው አገልግሎት የሚሰጡባቸው ለምሳሌ እዚ የአፍሪካ ኢትዮጵያ የአፍሪካ የዲፕሎማቲክ ሴንተር ስለሆነ ይህ አፍሪካ ህብረት እዚህ ስለሆነ ማአት የምዕራብ አፍሪካ በተለይ ፈረንሳይዎች የገዟቸው ቅኝ ተገዢዎች ዲፕሎማቶች እዚህ አሉ። እነሱን ማገለግሉበት በየተመቀደስ እዚህ ናዝሬት ስኩል ያለው ነው የሚቀደሱት በፍሬንች ነው እዚህ ማለት እዚህ 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 ጭጋኛ ጋር 100 ሜትር ርቀት ላይ ወይ 200 ሜትር ርቀት ማለት ና ገልጋዩ ማንም ሊሆን ይችላል ይሄ የፈረንሳይ የቅን ግዢችን ቋንቋ ነው ምንም ነው አይጣሉ ምክንያቱም ቋንቋው ቋንቋ ወደላችሁ ሰዎች ናቸው ይበደሏቸው አይደለም ግን ይከበደሉ እኛ ምን ሆነ ነው ይገርመኛል እኮ ቢሆን እንኳን የተጨበጠ እኛ ምን ሆነ ነው እስቲ ድረስ ያነስ ነው ምን ሆነ ነው እንዲሆነ ነው የተዋረድ ነው እያንዳንዱን ነፍሳችንን እናጥራት እግዚአብሔር ነፍሳችንን ለማጥራት ይርዳል ማለት ነው በእልህ በእልህ የትኛው ቋንቋ ርኩስ አይደለም ባዲስ ኪዳን የትኛው ቋንቋ የተለየ ቅድስና ያለው ቋንቋ አይደለም ቀድሞ አገልግሎት ላይ በመዋል የዳበረ ሊሆን ይችላል የዳበረ ያዳበረ ቋንቋ የተማለ አይደለም እኔ ለቅዳሴ ለአገልግሎት ብቻ ሳይሆን ለቴክኖሎጂ ለምሳሌ ለቴክኖሎጂ አማርኛ ያዳበረ ነው አይደለም አይደለም እኔ አይደለም አብዛኛው ቴክኖሎጂ ምንዋዘው በእንግሊዘኛ ስለሆነ አይሁን ቴክኖሎጂ ምንለውን እንግሊዘኛ ነው አይደለም ኮምፒውተር ከዛ ላይ መጣ አይደለም ነው አይደለም አብዛኛው ካሜራ መናምን ይሄ እቃው እድገቱ ያመጣው ነው በኛ ቋንቋ ስለልተፈጠረ በተፈጠረበት ቋንቋ አንጠራዋል ምን ሊሆን ችግሩ ምን ሊሆን ችግሩ ምንድነው ምን ተቀምበትኩ ማአት እንዴ ከምን ለምሰው ሸሚዝ ሸሚዝ ምንድነው ተቃላቹ ምንድነው እ ምንድነው ሸሚዝ ፍሬንች ቆ ነው አይደለም ፈረንሳይ የኛ መስሏችሁ ነው የኛ መጥብቆ ነው አሁን በቃ የተጣበቀ ማለት ነው እጅ ተጣባ ምናም አይደለም ምን እኛ ቆሱ ነው ችግሬለም ቀስ ብለን ብንል ማአት ቃላትን እናመጣለን ከምንዋሰው ከምናመጣው ነገር ጋር ይሄ ተፈጥሯዊ ነው በነገራችን ላይ እንደው እላፊ ቢሆንም ከትምህርቱ በቴክኖሎጂ ምክንያት የሚገባ ቃል ነራሱ በራስ ቋንቋ ለማድረግ ከፍተኛ ድካም በአለም እየተከመጨው ፍሬን ፈረንሳይ ነው ፈረንሳይ ሁሉ ቋንቋቱ በጣም ነው የሚጨነቀው በጣም ነው የሚጠነቀቀው በአለም ላይ እንደ ፈረንሳይ የቋንቋ ተቋም ያለ ግዙፍ የቋንቋ ተቋም ይላል አንዱ ስራ ቴክኖሎጂ ሲመጣ ለዛ ቴክኖሎጂን ይዞ ለመጣ ቃል በፈረንሳይኛ ስመስተተ በአለም ላይ እነሱ የሚነሱበት መስረታዊ ምክንያት እንደው እንደው ተቃላሽ ያን ትልቅ በጀት በጀተውና ለብዙ አመታት ይሄን ሰርተው አሁንም ከተውሶ ቋንቋ መዳን ያልቻሉ ፈረንሳይ ያልቻሉ እነሱ እንኳን ማን ማንንም ከዚህ ሊድን አይችልም በአለም ላይ ማንንም ማንንም የግድ ነው ወይ በፈጠራው ቀድሞ ማውረስ ነው አይደለም ምንም እኮ ሌላ አይደል የለም ግን ያን ተውሶ መጥቀብ ራስ ቋጥ ያለ ምንድነው ችግሩ እነሱ ሰዎች አይደሉም እነሱ ያዳብርጆች አይደሉ ይሄን ያክል ምንድነው የሚያንገሸግሽ ይሄ ነው መውደል ማለት ከሰውነት ክብር ወርደን 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 የት እንደደረስና ሰዎች እሱ ብቻ አይደለም እንደሆነት መንፈሳዊነቱም ተውት በአለም አሁን በዘመናችን እንዳለው ማህበረሰብ ሰንጥኖ አውቆ ሚኖራል ከተናን ታሪኩ ጉዞ የተማረ የተበዳደለ የተገዳደለ ምን ያክል በኛ በስልጣን እንኳን ወይ በአስተሳሰብ ስልጣን የቴክኖሎጂ የመጠቀም ጉዳይ አይደለም እሱ አይደለም መስልጣን ካምሮ ጋር ነው ስልጣን እንኳን ገዛ በራሱ ላይ ባለ ስልጣን ምን ነው እንኳን ከዛ ነው አይደለም መስልጣን ማለት ማወቅ በራስ ላይ ማወቅ መስልጣን እሱ ነው በነገራችን ላይ በመስልጣን በጣም ኋላ ቀሮሽ ነው የሚባለው በአስተሳሰብ መገለጫው ይሄ ነው ኛው አንድ ችግር በተነሳው ቁጥር ምናመካኝበት ምን ተላላበት ምን ተሰዳደበት በማህበራዊ ምናነሳው ችግር እጭ ያሳዛይ ነው ምን ይሃል ብንጎዳ ነው እንዴት ነው ምን ወጣው ይሄን ነው የእግዚአብሔር ቃል አትወቀው ካል ተወቀረ የሚለው መጉደል የለብን ሲሆን መንፈሳዊ ሆነን በመላአት በንጻህ ጠባይ በቅድስና የበደላችሁን ይቅርበሉ በሚባል የተጨበጠ በደል እንኳን ሲኖር ይቅር ይያል ማለት ክርስቲያናዊ ግዴታ ነው ምክንያቱም የተፈጠረ ነገር እንዳልተፈጠረ ማድረግ አይችልምማ ተፈጥሯል ሆኗል አይደለም ምን ልናደርገው እንቻላል ክርስቲያን ሆነን የመኖር እድል ነው ያለ ሌላ የመሆን እድል የለም ማለት ነው በመልካም ተፈጥሯችን እንድንፈጽም አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳ ይሄ ነው ክርስቲያኖች እንግዲህ እኔ ብረት ያነካው ይላል ብረት ባድ ነገር ነው ብረት ባድ ነገር ነው ብረት ድንጋይ ምን አርጎ ያርግሷል ምሳሌ ነው እኛ ለሃይማኖታችን ለስራት አምልኮአችን ለመንፈሳዊነታችን ለክርስቲያናዊነታችን ባድ የሆኑ ነገሮች በሙሉ ማራቅ አለብን ከዚህ 
ፖለቲካዊ ሊሆኑ ይችላሉ በማህበረሰብ ሳይንስ ሊመጡ ሊሆኑ ይችላሉ በዙ መንገድ ሊመጡ ሊሆኑ ይችላሉ ብዙ ምሳሌዎችን ማንሳት ይችላል ለክርስቲናችን የማይስማሙ ባዕድ አስተሳሰቦችን በስርዓት አምልኮአችን በመንፈሳዊታችን ውስጥ በሙሉ ማስነካት የለብንም አይጠቅሞልም ለምሳሌ ከፖለቲካው ልውጣና ከማህበራዊ ፍልስፍና ለነሳ ከማህበራዊ ፍልስፍና ሰሞኑን እንደውም በተከታታይ ወንድማችን ዲያቆን ሄኖክ ስለምን ነበር ሲያስተምራችሁ የነበረው እን ስለምን ጋብቻ ስለ ጋብቻ እና ደስ አላላችሁ ራስ ጉዳዩ ደስ ይላላሉ አሁን ታፍራላችሁ አይጉድ እ በጋብቻ እና ከታያጅ በጓደኝነት ህይወቶች ላይ ከሚነሱ ጥያቄዎች በትምርቱ ተነስተው ሊሆን ይችላል ላይ ነሰም ይችላል ይግድ ሁሉንም ማንሳት አይተጠበቅበት ማንድ ሰው አላነሳው ማለት አያውቀው ማለት አይደለም ግን ይነት የለው ከዛ ጋር ግን አንደ ላንሳ ለምሳሌ የኛንተ ውድድ ከመፈቱንስ ነገሮች በጋብቻ ህይወት ውስጥ ፍቺ ልዩነት ይከሰታል ቆርበው ተጋብተው ሚላዩ ሰዎች አሉ አይደለም እና እንደ ሰዎች ምን ይላሉ በጓደኝነት ህይወታቸው ውስጥ ኦርቶዶክስ ሩካቤስ ጋር ስለማትፈቅድ ነው በኋላ ፍቺ የሚፈጠረው ቀድሞው ተውቆ ቢሆን ኖሮ ተፈታትሮ ቢሆን ኖሮ ፍቹ ላይ ፈጠር ይችል ነበር ምርጫቸውን አስተካክለው እንዳይፋት ሆነው ሊጋቡ ይችላል ነበር ይሄ አሁን ትልቅ አስተሳሰብ ሆኖ ብዙ ይራመዳል አይደለም እና አንድ አንድ ሰው ራሱ የሥጋ ፍላጎቱ ጫነ ሲለው ይሄ ነገር እኮ ለኋላ ለጋ ለእንትኑ ሊጣቀም ይችላል ያለ ደግሞ ይሄ ነገር እኮ ቢታሰብ በጥሩ ነው ሚል ሰው አለ አይደለም አለ እነዚህ የሚል ማለት ባእድ ማለት ይሄ ነው ካስተምሯችን ባእድ ግን እኔ አሁን ይሄንን መልስ መሰጣችሁ በኢትዮጵያ ትምህርት ብቻ አይደለም በኢትዮጵያ ትምህርት በርግጠኝነት ሁሉ ጊዜ ምርግጠኞች መሆናል ያለባችሁ ለጋብቻ ይሄ ነገር ጥቅም ቢኖረው ኖሮ ሊያዘን የሚችል ማን ነበር በርግጠኝነት እግዚአብሔር ይነግረን ነበር በርግጠኝነት እግዚአብሔር የሚጠቅም ነገር አላስቀርም ይሄን ነው አትጣራጡ የማይጠቅም ነገር ደግሞ አላዘዝ በእግዚአብሔር ርግጠኝ ማመን እኮ ማለት ይሄ ነው እግዚአብሔር ያለ ሁሉ ትክክል ነው ምን እንደሆነ እግዚአብሔር ርግጠኞች መሆን አለበት ምንም ጥርጣሪ ያስፈል እግዚአብሔር በእኛ ዘመን ይሄን ጥያቄ እንደሚነሳ ስለማያቀርብ ና አይደለም ግን ጽናቶች የሚያመልክቱ ልን ነገራቸው በአለም ላይ በእኛ ሀገር ላይ ጠና ይችላል በአለም ላይ በሰለጠኑት ሀገሮች በፍች ሲጠና ከተፋቱት ውስጥ 70% ቅድመ ጋብቻ ግንኙነት ያላቸው ስለዚህ ቅድመ ጋብቻ ግንኙነት እንዳይፋቱ ለመሆን ዋስትና ሊሰጥ ይችላል ማለት ግን ተመልከቱ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ አይደለም እንደ ፍልስፍና እንደ ቲዮሪ እንደ ጽናት ራስ መሰረት የሌለው ነው ግን ወሬው ነው በጥጥ ያረገና ይረብሽና ይቀርብን ያለ ያስመስለናል እና ንረክሳለና ያ በሌላ ሐሳብ አምራችን ይረክሳል ይሄን ብናደርገው እንደዚህ ቢሆን እኮ ሊጠቅመን ይችላል በአይድ ነገር ማለት ይሄ ነው ለእግዚአብሔር ቃል ለስርዓቱ ለመንፈጽሙ ቅዱስ ነገር ጋር ብቻ ራሱ ቅዱስ ነው ለቅድስነው ይሄ በአድ ነው ይሄ እግዚአብሔር የሚጠቅመን ነው የሚነግረን በርግጠኝነት ቅድመ ጋር ብቻ ራሳቸውን የጠብቁ ሰዎች ይፍች ብቻኛ ምክንያት ይሄ ስለሆነ አብዛኛው ነገር ያልፈታል ሁኔታው ለማላቀ አብዛኛው ነገር ያልፈታል ወይ ደግሞ ሰዎች ራሳቸው በተለያየ ምክንያት ንጽህና እንኳን ያጡ ሰዎች በድንግልና በንስህና ድ ተድንግለው ያን የቀደም ህይወታቸው መርሳት አለባቸው አንድ ሰው ተመልሶ ያ የነበረበት የርኩሰት ህይወት የሚናፈቀው ሞን የለበት እንደ ግብጽ ዱባና ሽንኩርት ከብቷቸው አላረብ ወደዛ ማይሄድ ይለ ያ ባሪ ነገር ነው አንድ የረከሰ ነው መጽሔት መተዋለም በንስሐ ተፍተና ወደዛ መመለስ ይለብን ስንጻል ስለ ጸሎት አይደለም ዛሬ የምናስተምረው ሌላ ጊዜ እንደዚህ አይርፈቃድን የምድል ሲገጥመኝ ይናገር ይሆነ አንተ ሰው በመንፈሳዊቱ እየጸለየና መንፈሳዊቱ እያደገ ሲሄድ ሰይጣን ፈተናን ከመያመጣበት ነገሮች አንዱ ትላንትና የፈጸም ነው ሀጢያቶች የሚጣፍጡ የሚያስፈልጉ አስመስሉ በህሊናችን ማምጣትና ማስተዋስ የሚጸልዩ ሰዎች ይሄን ካምሯቸው ረስተውት የህሊና ድንግልና ማለት መፈጠሩን በበዳይነት ያሳውሱት ይችላሉ ግን የዚያ ነገር የፈጸሙት ሀጢያ ጣሙ ምን ሁኔታው ምን እንደሆነ እስከመርሳት ይደርሳል ስለዚህ አይናፍቃችሁ ዘ ደረጃ ለመدرس አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳ ምን ይቸገረው አንዱ ለዚህ ነው የዛት ውስጥ አይለቀቀን ወደዛ መመለስ እንፈልጋል ከዚያት ውስጥ ውስጥ መውጣት አለ መውጣት አለ ያ ነው ባዕድ ነገር የሚያረክሰው አሁን ቅድስናችን የሚያረክሰው መንፈሳዊታችን የሚያረክሰው ባዕዳይን ከው የተባለው ያ እሱን ማራቅ አለበት ያ ብረት ነው የሚያረክስ ነው ከኛ ሊና አውጥተን መጣል አለ እግዚአብሔር አውጥተን እንድንጠለው ይርዳን ለዚህ ተወደዳችሁ እግዚአብሔር እሱ ሃያዋን ድንጋዮች ማለት ሃያዋን መሰውያዎች ማለት ሃያዋን መሰውያዎች ማለት ያልጎደሉ ያልጎደሉ በምንም ነገር ብንቀጠቀጥ ለንመጣን እንችላለን አሁን ፖለቲካው ምን ምን ብዙ ነገር ማስወገድ አንችልም ግን ማራቅም ይቻላል ለምሳሌ ሁሉ ነገር ለምን ታያላችሁ ሁሉ ሁሉ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ማየት አለብን 
ሁሉ ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ ማየት አለብን አለማየት አንችልም አንችልም ሆነ ይሁን እስኮ ነው ሲና አስፈላጊ ነገሮች አንችልም ይጠቁ ነገሮች ይሄን ደግሞ ሁሉ ነገር ነው ይችላል